Er ist endlich da, mein erster Net5 in Skylanders Ring of Heroes. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Skylanders Ring of Heroes. Da ist er. Da ist er. <lacht> mein erster Net5. Leute, ernsthaft. Der ist mega stylisch, oder? Ich finde den... Der sieht richtig übel krass aus. Und ich, <lacht> eigentlich, ich nehme ja jedes Summoning auf. Das tut mir irgendwie schon fast leid, dass ich das nicht aufgenommen habe, wo ich ihn bekommen habe. Aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass man ein Net5 bekommt, wenn... Net5 für alle, by the way. Wenn man Schrein des Lichts, die letzte Stage, schafft, Wahnsinn des Lichts, Stufe 7, bekommt man eine Schriftrolle, mit der man garantiert ein Net5 bekommt. Und es ist egal, ob Wasser, Wind, Licht oder Dunkel oder was auch immer. Karo hat zum Beispiel ein Licht bekommen, ja, habe ich durch gesehen, lecker. Äh, <lacht> und ich dachte so, ah, das ist wieder irgendwie so eine Schriftrolle. Ich hatte mich ja letztes Mal schon vertan hier. Äh, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz durchgeblickt. Schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Und zack war auf einmal da. Ne? Zack war ja auf einmal da der gute Ambush. So, ich habe mich riesig gefreut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein in den guten Ambush. Und da kann ich gleich nochmal einen Tipp einen Tipp weitergeben. Ich habe ja immer gesagt, ich gebe immer Tipps gerne weiter. Falls ihr also was habt, wieder in die äh, Videobeschreibung, sehr also in die Kommentare schreiben, von Schiffbirke, der geschrieben hat, um die Effekte zu sehen, kannst du bei dem Skill auch auf das Symbol Buff Debuff gehen. Wie zum Beispiel hier ist ja oben rechts, seht ihr das kleine Schild, wenn wir da draufklicken. <lacht> ah, da. Erzeugt einen, erzeugt einen Schaden blockier... Also ganz... Muss, man muss ein bisschen Fingergefühl haben. Erzeugt einen Schaden blockierenden Schild. Ja, das kann man, da sieht man zumindest ungefähr. Oh, es steht hier. Also aktiviert passive Skills, wenn die Anzahl 0 erreicht und setzt die Anzahl zurück. Also kann man zumindest mal kurz gucken, hört die Verteidigung zum Beispiel. Was haben wir hier? Mehr Ausdauerschaden beim Treffen. Also vielen Dank auf jeden Fall. Das ist auch eine gute Hilfe, falls man gar nicht weiß oder neu ist in dem Game. Okay, was macht das denn so grundlegend? Ja, erhält dauerhaft Schaden. Da wäre natürlich dann noch natürlich schön zu wissen, wovon hängt das ab und so weiter. Aber für den ersten... Eindruck hier, ist das eine super Sache? Gerade sowas hier, ne? Dieses, diese Bluten, das kennen wir zum Beispiel. Ich glaube, hier gibt es. Genau, was macht denn eigentlich das Gift? Hier steht, er hält dauerhaft Schaden. So, weil. Und Gift ist, meine ich doch genau das gleiche, oder? Du sagst proportional. Ah. Schaden entspricht der aktuellen HP des Ziels. Okay. Vergiftung also macht auch Damage over Time. So wie wir das auch kennen. Aber hier ist es anders. Okay. Ja, mit den ganzen. Debuffs und Buffs und so, da muss man sich noch mal ein bisschen... Ich denke, es kommt mit der Zeit, oder, Leute? Da gibt es dann wieder mal ein äh, bisschen mehr Debuffs als in SW zum Beispiel. Haben wir noch einen? Versteckt sich und wirkt nicht... Was? Versteckt sich... Wieso kann ich heute nicht lesen? Versteckt sich... Ich habe gerade das rip sw video aufgenommen, wahrscheinlich deswegen. Versteckt sich und wird nicht zum Ziel. Erhöht die kritische Rate und die... Was? Die erhöht die kritische Rate? What the hell? das eher gewusst. Erhöht die kritische Rate und die Ausweichrate. Erhöht die Kritrate. Okay, wie viel? Das hätten sie auch noch kurz reinschreiben können. Besser Tipp. Tipp des Tages. Schiffbirk. <lacht> Tipp des Tages. Und, äh, ähm, was war das jetzt? Tarn. Ne? Steht das hier auf? Vielleicht steht es hier mehr. Tarnung. Versteckt sich um das äh, erhöht die Chance einer kritischen Rate um 60%. Holy shit. 60 Prozent. Boah, das ist richtig übel. Das heißt, ich habe 100 Prozent Crit Rate, wenn ich ihn in... Oh, man. Ich komme gerade voll ab vom M5. <lacht> uh, aber da sieht man mal, was alles so noch neu ist in dem Game. Was man jeden Tag immer wieder lernt hier. Das ist gerade so, das, das, das ist gerade das, was mich... Das mir echt Spaß macht in dem Game. Alles neu entdecken und... Uh, ach, das ist mega geil. Gewählt den Tarnung effekt für einmal und entfernt alle Schöne Effekte auf dich auf dich selbst wirken. Okay. Das war das Upgrade dazu. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ich habe eher gesagt, ich gehe lieber auf Sterne. By the way, das ist ein kurzer Tipp von mir. Ich glaube, es ist sinnvoller, erst auf Sterne zu gehen und dann auf den, äh, aufs Erwecken zu gehen. Denn ich glaube, fünf Sterne brauchen wir schon. Gerade für das Runenfarm. OG7, OG6 und so weiter. Ich glaube, vier Sterne, das glaube ich, ist zu wenig. Fünf Sterne sollten es schon sein, gerade am Anfang, weil er auch noch nicht die guten Runen hat. Ich glaube, das ist besser, wenn man das upgradet, die Sternenanzahl, bevor man erweckt. Weil hier das Erwecken auch mega geil ist. <lacht> so, Robert. Jetzt wieder zurück zum Thema. Den guten Ambush. Genau. 
Der haben wir bekommen. Ich konnte ihn auch schon einmal aufwerten, aber das ist jetzt auch egal. Wir gucken uns ganz kurz die Skills an. Ich bitte euch mal kurz in den Kommentaren zu schreiben, weil ich brauche ein bisschen euer Feedback, ja, was ich mit ihm machen soll. Das ist ein, ein komisches... Komischer Skylander, muss ich irgendwie sagen. Schwingt ein Schwert auf den Feind, um die Schaden zuzufügen. Macht nicht viel Schaden, kostet aber null. Das ist interessant. Es kostet null und es macht einfach Damage. Und es, das ist schon mal eigentlich, klingt cool, für null Damage zu machen. Aber es ist nicht viel, aber okay. Ja, ein Gegner wird angegriffen, auf den Boden geworfen, um Schaden anzurichten, wenn du ein Schild besitzt. Schild, kann man da draufklicken? Okay, wir wissen aber, dass, was das Schild macht. Eine 50% Chance, den Effekt Genauigkeit ab für eine Runde. So, Schild kriegen wir aber nur, wenn wir auf uns selber ein Schild wirken. Und wir kennen das ja, wir können nur zwei Skills aktivieren. Das heißt, zwei von den vier, die hier sind, bleiben auf der Strecke. Das heißt, wir müssen erst ein Schild machen, um dann hier mit dem Schild gegebenenfalls Genauigkeit abzubekommen. Und Genauigkeit ab ist eigentlich für diesen Skill, weil hier können wir, für neun Runden werden wir fokussiert, kostet ja auch keinen äh, Mana, und geht auf alle Gegner, verringert die Anzahl der Vorteilseffekte um eine Runde. Das heißt, wir brauchen dafür die Genauigkeit. Aber das, das geht sich nicht auf. Ich, ich muss ein Schild haben, dafür brauche ich den Skill. Ich muss dann das machen, damit ich Genauigkeit abbekomme. Und dann muss ich eigentlich das machen, aber ich, ich kann es nicht mehr machen, weil ich kann nur zwei Skills aktivieren. Ich kann... Das, ich verstehe Ich verstehe ich versch den Skyline nicht, ehrlich gesagt. Ich versch also... Wäre cool, wenn ihr, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, ja, schreibt es einfach in die Kommentare, weil irgendwie hilft er mir gerade nicht, ja. Der Passive noch, vierte, fünfte Runde, bei der dieser Skill verwendet wird, wird der Fokuseffekt für eine Runde gewährt. Äh, Fokus, äh, warte mal, gucken, da können wir nochmal kurz gucken, was, was Fokus bedeutet. Wofür haben wir das denn hier? Wofür haben wir das hier? Fokus Agro gibt es. Ist das Fokus Agro? Ne. Verringert die Cooler der Fertigkeit, wenn, die, wenn du die Fertigkeit unter dem Effekt benutzt. Verringert die cool, den Cooldown. Aber okay. Ich schreib mal, schreib mal eure Meinung. Also, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich zeige die euch natürlich trotzdem, weil er sieht, ich finde die da vom Äußerlichen mega nice, Leute. Finde ich ja mega nice. Das ist momentan meine Farmstage gerade. Normal 6-6. Geht ganz gut, weil ich hier äh, dreimal äh, den Vorteil habe. Und level natürlich meine Skyliner so ein bisschen. Und ja, jetzt geht das los. Ne? Was mache ich hier an? Was mache ich hier an? Ich mache eigentlich immer diese, äh, die Rache der Natur an, weil die greift alle Gegner an und macht auch entsprechend Schaden. Und dann mache ich meistens diesen kostenlosen Attack. Das heißt, dieser Skylander verbraucht null Mana. Ich muss... Der erste macht null Mana und der zweite muss natürlich fokussieren. Der kostet auch null Mana. Das heißt, dieser Skyler macht Damage für nothing. Das ist, glaube ich, das Geile an ihm. Weil ich habe teilweise 10 oder mehr Mana. Ich kriege das gar nicht schnell genug weg. So, so sieht es manchmal im Kampf zumindest aus. Gerade wenn man schnell Einheiten wegklatscht, schnell Gegner wegklatscht, kriegt man ja immer noch Mana extra dazu. Pro wegklatschen Gegner, glaube ich, immer ein. Und dann hat man teilweise echt viel Mana über. So, ich mach mal hier ein bisschen, ne? Slow Motion, hallo. Slow Motion. Ich finde den äußerlich mega, Leute. Das, weil das sieht ein bisschen crazy aus. Weil wenn man das auf 3 hat, ne? Kann ich jetzt gar nicht mehr umstellen. Kann, hä? Kann ich das gar nicht mehr auf 3 stellen? Ne. Aber wenn ich einmal manuell gemacht habe, dann... Auch das, das okay, jetzt danach aktiviert das, ne? Ja, also wenn das auf 3 ist, dann... Wie so ein Verrückter. Also irgendwas kommt das, glaube ich, ist auch noch nicht ganz richtig, ja. Also bei Skyler das allgemein, nein, das Game ist ja noch nicht mal draußen, davon muss man dazu sagen, ist noch einiges so im, im Argen, sage ich mal. Ja, also ein paar Dinge muss man definitiv noch verbessern, aber wir haben alle noch Verständnis, das Game ist super neu. Und das Coole ist ja, was ich äh, finde, ist, man sieht, in welche Richtung geht dieses Game. Und ich finde, das Game geht eine, in eine sehr schöne Richtung, muss ich sagen. Ja, ich habe keine Violent Frogs, ich habe keine Speedmeter. Das sind solche Dinge, die gefallen mir persönlich. Ja, andere würden sagen, hey, das, äh, Violent Procs gehört zu SW dazu, natürlich. Ja, hier hat man sich aber gesagt, Violent Procs zum Beispiel, nein, das machen wir nicht. Und auch das ganze Aufwertungssystem und so. Das ist ja, das ist, das, ich finde, das Game unterscheidet sich deutlich von SW. Sollte es natürlich auch, weil es von beides von Comptas ist und sich nicht gegenseitig die Leute wegnehmen sollte. Aber ich glaube, ich könnte mal ein Video machen. Ähm, vielleicht auch für die SW-Leute, ähm, was 
macht dieses Spiel anders, als es will. Das wäre ja eigentlich mal eine gute Idee. Ja? Ansonsten, wenn ihr noch weitere Tipps... Ich habe noch einen anderen Tipp. Der ist mir noch während des Spiels aufgefallen. Den zeige ich euch jetzt beim Summoning einmal. Denn da gibt es auch noch eine kleine Verbesserung. Kommt das, da werde ich einfach mal sagen. Doch auch die Übersetzungen. Ich hab, wir, Karl und ich sind äh, in einer Gruppe mit Comptas bei Line und wir haben schon ein paar Sachen so angesprochen, ja, was verbessert werden muss und so weiter. Und die sind auch super dankbar dafür, dass wir da aktiv mitwirken. Äh, und klar, die sagen, na, das Ganze ist doch voll in der Entwicklung, ne, hat Verständnis ja, und so weiter. Logisch. Aber trotzdem geben wir gerne unser Feedback natürlich weiter. Wir gehen in den Beschwörungen rein und die normale Wunschbeschwörung ist so teilweise etwas nervig, wenn man 20.000 oder mehr Steine hat und da klickt man wie ein Irrer die ganze Zeit drauf. Es ist einfach, wenn man den Finger drauf hält auf das Display, zack, zack, ja, dann scrollt sich das ganz schnell durch und ist überhaupt kein Problem. Hm? Bad Juju, Dankeschön, Griller Driller. Oh, Bad Juju. Hm. Ja, komm, wo wir jetzt schon dabei sind, <lacht> können wir ja einfach, einfach kurz die Dinge aufmachen. Ne? Eigentlich wollte ich noch Arena zeigen. Da ist nämlich heute Arena Reset. Äh, wir haben heute Sonntag, ich weiß auch nicht wie, genau, wie viel Uhr das ist. Aber ich zeige euch zumindest schnell mal kurz meinen Rang. Ich glaube, 300, 300 oder so war ich. Ich möchte gerne noch ein bisschen höher. Gibt es ja auch immer mehr Belohnung. Und da das Game auch so extrem neu ist, haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, oben mitzuspielen. Ja, wir können locker äh, 100, äh, Top 100 werden, wenn wir aktiv spielen. Ja, auch ohne zu payen. So, was haben wir hier? Rage Mail, Zook und so weiter. Ähm, Brauche ich davon irgendwas? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber natürlich nice, wenn man immer diesen, auch diesen Kleinkram bekommt. Gerade die Bösewichte die man ja, die Puzzle, wo man die Puzzleteile nicht kaufen kann oder irgendwas. Das freut mich natürlich auch, wenn das Ewigkeiten dauert, wahrscheinlich bis man die voll hat. Genauso wie der äh, Trolling Thunder, den ich sehr gerne mag mit Armor Break. Ähm, den würde ich... Oh, ein White Broccoli Guy. Oh, doch mal White Broccoli Guy. Ja, Dankeschön. Dankeschön kommt das. Nehme ich auch sehr gerne mit, natürlich. Immer wieder aufwerten, aufwerten, aufwerten. Jill Grunt. Was kann der denn nochmal? Keine Ahnung. Uh, den habe ich fast voll. Den habe ich fast voll. Gut, kann ich noch mal ein Stück kommen, bitte? Dann kann ich mir den mal eben angucken. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ein noch. Wie viele Steine hatte ich denn jetzt schon wieder? White Brook, die geil. Schön. Hm, diesen Rot, da brauche ich noch. Okay, jetzt war's. Schade, nicht voll bekommen. Aber ich glaube, von dem Brokkoli Guy, den. Ja, den kann ich aufwerten. Sehr schön. Dann kann ich hier weiter aufwerten. Sehr gut. Von den Stats, äh, Mets. Hat <lacht> 1700. Ja, also ist nicht so, dass ich keine Mets habe. Irgendwie fehlen nur die Puzzlestücke an dauernd. Ne? Ich glaube, den könnte ich... Ja, den könnte ich auch wählen. Sehr schön. Ist auf 5. Sehr gut. Das heißt, der geht auch bald hoch. Den finde ich auch übrigens sehr nice. Brauche aber skill und so weiter. Bla! Ich kann so lange über dieses Game reden. Das gibt es ja gar nicht. Wir gehen kurz ins Duell, bevor wir das Video beenden. Ich bin Rang 337. Meine Winrate sieht eigentlich ganz gut aus. Heute noch keine Kämpfe gemacht. Da ja, komm, machen wir einen Kampf. Schnell! Damn! Dieses Game. So, wir laden mal neu. Ja, und hier unten, je weiter, äh, je mehr Punkte der Gegner hat, desto mehr Punkte kassieren wir, falls wir ihn klatschen. So, pures Attack-Team. Wir können auch natürlich immer mal wieder in die Runen reingucken. Was haben wir hier? Attack, Attack, äh, HP und so weiter. Wie viel HP hast du? Äh, 3,8. Ich denke, das sollte mit dem Team da funktionieren. Damit sich der, die Arena-Punkte wieder aufladen können, machen wir den Kampf mal eben schnell. Ne? So, weg damit. Wir gehen auf dich. Danach kommt der Skill. Dann kommt der Skill. Hoffen, dass wir das bis dahin überleben. Ich gehe zuerst auf die Stealth Mage, weil... Äh, Stealth Elf, weil ich glaube, die ist recht squishy und die kriegen wir recht gut down. Da dürfte sie gleich fallen, wenn unser Hotdog dran ist. Ja, sehr schön. Jetzt dürfte es... Nein! Ja, fuck, die hat dieses Ding drauf gekriegt. Holy shit, 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 shit. So, jetzt aber meine Hex macht das jetzt, ne? Sehr gut. Ähm, Hex, äh, bitte einmal Attack Buff von Hotdog, danach bitte AOE von Hex, damit dieser kleine Pimpf da auch down geht. Den greife ich nämlich jetzt nicht extra an. Wir holen mal unseren. So, du kannst schon mal dich aufladen. So, der linke geht down, sehr schön. Und einmal Heilung bitte. Heilung bitte, Heilung bitte. Fuck, keine Heilung. Egal, das gewinnen wir noch. Wir haben noch, wir haben den Hotdog noch, der macht schön Heal. Und der gegnerische Hotdog, der wird jetzt zerstört. So, Armbreak ist drauf. Hex macht den Rest. Hex kommt jetzt dran. Das dürfte reichen. Das reicht auch. Das können wir schnell machen. Das können wir auch automatisch machen. Ich denke, das sollte jetzt reichen. 
Und sollten wir ordentlich Punkte dazu bekommen. Hm. Das ist immer geil mit Hex. Den, den AOE mache ich immer, wenn dieser äh, Fünfter kommt. Der verschwindet dann immer direkt mit dem One-Hit. Ah, das ist schon wieder die, die, diese, diese Tarnung. Krass, 60% Crit Rate, ey. Das ist richtig krass auf jeden Fall. Du hast aber auch nicht Points. Diamant 3. Und äh, 13 Ränge nur. Das ist wirklich krass. Nur 13 Ränge hochkommen. Aber okay, Leute. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ja, frohes Fest. Ich denke, vor Silvester sehen wir uns nochmal. Aber genießt die Zeit bis mit euren Freunden, Familie. Auch wenn ihr das Fest nicht feiert. Ein paar Feiertage haben wir ja in Deutschland. Das ist ja auch was Tolles. Danke euch fürs Zusehen. Lasst den Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.